Buongiorno, eccomi. Allora, ti ho lasciato in compagnia di questo oggetto strano qui sulla mia scrivania. Ma che cos'è? E perché ci sto facendo un video? Scopriamolo insieme. Sto aiutando Marco, eh, un amico che è anche un mio follower qui su YouTube e tra l'altro si è iscritto anche al mio canale tramite un abbonamento, io lo ringrazio per questo e se ti sei perso la possibilità degli abbonamenti ricordati che qui sul mio canale c'è un video apposta per questo gli abbonamenti comprendono dei vantaggi quali sessioni live di Q&A addirittura sessioni di formazione insomma veramente tantissimi vantaggi a prezzi contenutissimi quindi mi raccomando guardati quel video allora che cos'è questo? ti dicevo ho aiutato Marco a trattare acusticamente la sua stanza perché Marco fa video su YouTube e mi ha chiesto una mano ovviamente essendo amici glielo ho data più che volentieri Bene, oltre a fargli comprare pannelli fonoassorbenti, pannelli decorativi e quant'altro, abbiamo comprato insieme una confezione da 5 di questi cosi assurdi. Ma che cosa sono? Sono coperte da trasloco. Misurano 1,83 m x 2,03 m sì, e pesano 520 grammi ciascuna. Sono 5 nella confezione che abbiamo comprato noi, ma puoi comprarle anche singolarmente. Arrivano dalla dall'Olanda, se non ricordo male, perché come fanno le coperte da trasloco in Olanda da nessun'altra parte del mondo. E eh, perché le abbiamo comprate? Ne abbiamo comprate 5 perché a Marco ne servivano 3, la confezione era da 5 e quindi le altre due le prendo io. A che cosa servono e perché dovresti comprarle anche tu? Queste le devi comprare perché? Perché nella maggior parte dei video che faccio qui su YouTube Ogni volta la risposta che io dovrei darti è sempre tratta prima acusticamente la stanza, dopo pensi all'attrezzatura. E ma me ne arrivano tantissime di domande su eh, Whatsapp, su Telegram, tramite mail, su Instagram, eh, qui sul canale, dappertutto. Questi strumenti, questo strumento qui, questo, questo perché è un vero e proprio strumento, oltre al microfono, scheda audio, eccetera, questo è uno strumento di lavoro. Queste coperte, essendo pesanti 520 grammi ciascuna, sono molto doppie. Ma perché tu dovresti averle? Perché queste coperte qui le puoi utilizzare dietro di te. Hai presente quegli stand eh, come nei negozi dove ci sono tutte le grucce con, con i vestiti? O le vedi nei mercati, eccetera? Ok, quelle grucce lì, che sono anche regolabili e costano 18-20 euro, ok, sono anche smontabili, quindi le puoi riporre, se tu ne prendessi una e la mettessi dietro di te, con questo copertone super mega pesante, 520 grammi è tanto, eh? e lo mettessi dietro, come sto facendo io, sembro padre maronno. Allora, se tu lo mettessi qui così, ora io lo sto tenendo in questo modo, ma tu immagina di averlo sopra lo stand, in questo modo tu tratteresti tanto acusticamente la stanza, veramente tanto. Ok? Se in più hai eh, la possibilità di inserire anche uno stand di lato e un altro di lato e appoggiarci anche due di queste coperte sopra, hai risolto. Hai veramente risolto. Se poi su questi due stand ci vuoi mettere questo in alto, quindi, aspetta, sopra di te, ora io lo sto sistemando uno schifo, però immagina e senti anche un po' la differenza, vabbè che lo, la sto tenendo veramente malissimo, però aspetta, facciamo un gioco caldissimo quindi sto sudando per colpa tua allora torno in posizione padre maronno se io facessi una cosa del genere ok fermo restando che la sto facendo male ok perché la sto tenendo così senti l'audio come cambia stai sentendo l'audio come cambia ora io sto cercando di tenere senza urtare il microfono sto cercando di costruirmi una sorta di fortino come quando eravamo piccolini eh Scusa, mi sto guardando il monitor perché voglio capire quali disastri sto creando. Quindi dicevo, se tu costruisci un fortino come quando eravamo piccoli, senti l'audio come cambia? L'audio cambia veramente tanto? Ora tu mi dirai, Ale, ma io non posso stare così tutto il tempo. Hai ragione, per questo ti sto dicendo di comprare degli stand, di comprare quello che ti pare, quello che ti pare, se hai degli scaletti a casa, poggiali sopra, fai qualcosa, ma se tu crei una situazione del genere, aspetta, sto sistemando ancora meglio, se tu crei una situazione del genere, l'audio suona molto molto meglio, ok? Ora, io lo sto tenendo doppio, sto sudando, quindi non è proprio la soluzione migliore in assoluto, però voglio farti capire che questi strumenti sono strumenti di lavoro, che 
fatica, <ride> è pesantissima. Allora, eh, ti consiglio assolutamente di comprarli e di risolvere tutti i problemi che hai nella stanza. Non puoi appendere pannelli fonoassorbenti al muro? Nessun problema. I pannelli fonoassorbenti ce l'ho qui, tipo, non so, questi. Ok, non puoi appendere questi al muro, questi qui sono, hanno una densità 30. Sono belli densi e quindi assorbono veramente tanto. Non puoi utilizzare questi perché non puoi appenderli al muro? Nessun problema, non utilizzarli, non, non esistono soltanto i pannelli fonoassorbenti. Esiste anche questo materiale, soprattutto visto che spesso mi dite eh, no, io non posso fare delle cose definitive perché la casa non è mia, la stanza non è mia, condivido la stanza, è una stanza di passaggio. Benissimo, usa queste. Usa, non vuoi comprarle? Usa un piumone, più piumoni. E potresti mettere sulla scrivania dei cuscini, davanti, dietro, non so quanti ne hai, però più ne metti meglio è, potresti appoggiare un piumone sopra di te e dietro di te, mettere il microfono dentro e parlarci. Potresti fare miliardi di cose, però fai qualcosa. Perché altrimenti compri i microfoni migliori, devo comprare il microfono nuovo perché quello che ho ha troppo riverbero. Non è il microfono da avere riverbero. Sei tu che non stai trattando acusticamente la stanza. Devo comprare quest'altra cosa perché mi hanno detto che va benissimo in un ambiente non acusticamente trattato. Nessun microfono fa miracoli. Non so se lo sai, ma nessun microfono fa miracoli. Ok? Questo fa miracoli, invece. Questa qui fa miracoli perché risolve veramente il problema. Ok? Quindi, non voglio andare troppo per le lunghe perché volevo soltanto raccontarti di questa cosa. Ti lascio il link in descrizione per queste coperte qui. C'è il kit da 5, c'è quello da 1. Io credo che almeno due ne dovresti comprare. Almeno due. Poi, se ne compri 5, ti sistemi tutto, è perfetto. Ok? Però queste situazioni qua puoi montarle, smontarle quando vuoi. Certo, una rottura di scatole? Sì, però risolvi risolvi veramente tanto e vedrai che anche microfoni super economici come il Behringer XM8005 o quello che ti pare suoneranno da paura suoneranno da paura perché stai evitando che i suoni non voluti entrino dentro il microfono certo questa non è la soluzione migliore del mondo negli studi di registrazione dove vanno i cantanti più famosi del mondo non trovi queste coperte da trasloco quindi io non ti sto dicendo che questa è la soluzione totale, globale, internazionale, definitiva o oh yeah <ride> ti sto dicendo che se vuoi ottenere un risultato spendere poco e vuoi anche che la soluzione che tu trovi sia montabile e smontabile questa è l'unica soluzione che puoi adottare non è bella? ma chi se ne frega? ok? chi se ne frega che non è bella? deve funzionare? sì? ok allora questa basta mi sono dilungato troppo io ti rinnovo L'invito ad abbonarti al canale perché stiamo già iniziando a programmare le live di Q&A, stiamo già iniziando a programmare le sessioni formative, per cui non perdere tempo, abbonati immediatamente al canale e ci vediamo dall'altra parte. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao.